number system. Number system topic is the type of questions. We have type of areas. One is binary, octal, hexadecimal, and the meaning. Second, ones complement, twos complement. Ones complement, twos complement. Three is gray code. Gray code and BCD. Binary code and decimal. That's the answer. Binary, octal, hexadecimal. We are we are very used to decimal digits. Decimal digit is not a decimal. That is a number system. Base 10 is not a number system. This decimal is a base 10 number system. This base 10 number is different digits vary from 0 to 10 angle 9 vary. 0, 1, 2. That is not a number system. 9 vary vary. Up to 9 vary. And digits vary. Then digits. அதே போலதன்னே, இ decimal போலதன்னே, base 2 ஆனங்கள் அயனு binary இனு வரை. binary ஐயம் வந்தை, binary ஐப்போ, base 2 ஐ. அதான் அப்போ, 2 base ஆம்போ, digits அந்த, 0 ஐயம் வண்ணும். அதே போலன்னே, octal ஆகும்போ, இ base நும் வரையினது 8 ஆனு. base 8 ஆகும்போ, அந்த variation 0, 1, முதல் 7 வரை வரு. இதே போலதன்னே, hexadecimal ஆகும்போ, hexadecimal ஆவும்போ, base 16 ஐட்டு வெரு. base 16 ஆவும்போ, இந்த variation 0, 1, 2, up to 16 வெரு வெரும். இச்சு நம்மல் எழுதும்போ, 0 to 9 வெரு எழுதியிட்டு, 10 இன்னு வகரம் A, base 16 ஆவும் 15 வெரு வெரியேசன். இச்சுது A, B, C, D, E, F நாக்க. அதையது, A நும் வரையினர் 10, B 11, C 12, 13, 14, 15. அவன் ஒருத்திரிக்கா. அல்லைப் பிறு ஒருத்திரிக்கா நான் பரண்ணேடு நேரும் செரியை டெக்னிக்கும் நான் C12 வான் நோடுக்கா. இந்த 9 ஆம்பா A என்தலும் 10 ஐயில்லி. அவசானித்து 15 ஆம்பா கரையா. அப்பு இது 15 ஏங்கு E என்தலும் 14 ஆம்பா. C12 ஆம்பா D என்தை 13 ஆம்பா. C12 ஆம்பா B என்தை வரண்ணம் கொரவு. அதையது 11 ஐய. அல்லைகளை ஆசமைத்தை 53 to the base 10 to binary. இதைக் கேண்டும் கண்வர்ட்டியான். ஒரு ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் ஒரு base இல்லும் இது base 10 இல்லும் base 2 லோடு கண்வர்ட்டியான். இதின்னை மெத்தடும் நான் continuous division ஆனும். 53 நம்மலும் இங்கு 2H divide இது இன்னும் continuous இதிலோட்ட கண்வர்ட்டியான் binary லோடு. 2H divide இதுக்கு. 26 நிட்டும் remainder 1. 2H divide இம்ப 13 remainder 0. இவ்வட 2H divide இம்ப 6 remainder 1. 2H divided by 3, remainder 0. 2H divided by 1, remainder 1. That's what you do. You can add the mold to the arrow. That's it. 53 to the base 10. 53 to the base 10 is equal to 1, 1, 0, 1, 0, 1 to the base 2. 1, 1, 0, 1, 0, 1 to the base 2. That's what you do. Okay. அதைத் மன்சிலையில் ஒன்று ஒரு ஒரு வேச்சும் உடுத்தியா. அதைது, for example, convert 53 to the base 10 to hexadecimal. Hexadecimal நான் base 16 ஆனு. அப்பாத் எங்கு நான் உடுடியா? 53 divide யா 16 வேச்சு. 16 வேச்சு divide யும்போ, 3 times வரியும். 48. Remainder 5. அல்லை, 48. Remainder 5. அப்பா, அது, இது விடந்த எழுதும்போ, 3 யும் 5. அப்பா, 35 to the base 16 இன்னும் வரியும். அல்லை அப்போ, 53 to the base 10 is equal to 35 to the base 16. Okay, base 16. இது அனுக்கு அன்வர்சன். 53 to the base 10 is equal to 35 to the base 16. Okay. இது இங்க இந்தும் அங்கோட்டும் கொட்டும் கண்வர்ட்டியே. அதை இது வருத்தே continuous division சியா, quotient தாழியிதா, remainder sideலியிதா, தாழியந்து மோல்லோட்டு கேட்டியிதா. அது மாத்ரும் சியேண்டாவிச்சியுள்ளும். Hexadecimal and the BCD numbers. This BCD is very important. BCD is very important. BCD is binary coded decimal. That's the concept. Binary BCD is very important. Binary coded decimal. Binary coded decimal. Binary coded decimal. How many decimal digits are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All decimal digits are 4 binary digits. நாலு binary digits வேச்சு represent அதையது 
സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ 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 വൺ അപ്പൊ ഏതൊരു ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് എടുത്താലും അതിനെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ച് എത്ര ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് നാല് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി സി ഡി ആയി എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ത്രീനെ ബി സി ഡിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവിനെയും ത്രീനെയും ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ്സ് ബി സി ഡി ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഫൈവിന്റെ നാലെണ്ണം പക്ഷെ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണം നാലെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ വരും ഫൈവിന് ത്രീന് ആകുമ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ വരും ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ ബി സി ഡി ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീന്റെ ബി സി ഡി ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതെ ഈ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ആൻഡ് ബി സി ഡി ഏതിന്റെയാ ഈ ഫോർട്ടി ത്രീന്റെ ഫോർട്ടി ത്രീന്റെ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എങ്ങനെ രണ്ട് പിടിക്കുക ഫോർട്ടി ത്രീനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര വരിക ട്വന്റി ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൈൻഡർ എത്രയാ റിമൈൻഡർ തേർട്ടി ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണ് റിമൈൻഡർ വരിക പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെക്സ ഡെസിമൽ എഴുതൂല ഹെക്സ ഡെസിമൽ എങ്ങനെയാ നയൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ ആണ് ഇങ്ങനെ സീറോ മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 നയൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഈ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാ എ ടെൻ ആണ് ബി ആണ് ലെവൻ എ ടെൻ ബി ആണ് ലെവൻ അപ്പൊ ഈ ലെവന് പകരം റിമൈൻഡർ എഴുതുമ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എഴുതുമ്പോൾ ബി എന്ന് എഴുതും പിന്നെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബി ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയോ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബി സി ഡി ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ബി സി ഡി ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്തായി അത് ബി സി ഡി ആയി അത് ബി സി ഡി ആയി ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഓരോ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റിനെയും നാല് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ വൺ വൺ അപ്പൊ ടു ബി ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീനും ഇതേത് ആൻസർ വരിക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ടു ബി ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീനും സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി അതുപോലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേ കോഡ് ഇത് ഈ ബൈനറിയുടെ ഗ്രേ ചോദിക്കും ഗ്രേൻ്റെ ബൈനറി ചോദിക്കും ആ മെത്തം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ബൈനറിയുടെ ഗ്രേ ചോദിക്കും ഗ്രേൻ്റെ ബൈനറി ഒരു മിനിറ്റ് അതെങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കാന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പേജ് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ അത് എളുപ്പമാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരും ഒരേ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേയിൽ നിന്നും ബൈനറി ആക്കാം ബൈനറിയിൽ നിന്നും ഗ്രേ ആക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേയിൽ നിന്നും ബൈനറി ആക്കാം ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം ഓക്കെ നോക്കാം ആദ്യം ബൈനറി ടു ഗ്രേ പഠിക്കാം ബൈനറി ടു ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് നോക്കൂ ഇതേ ഒരു ബൈനറി തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബൈനറി ഇതിനെ ഗ്രേ ആക്കാൻ ആദ്യം എക്സോറോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എക്സോർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എക്സോർ സീറോ രണ്ട് സെയിം ഡിജിറ്റ്സ് എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും വൺ എക്സോർ വണ്ണോ സീറോ എക്സോർ സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും വൺ എക്സോർ സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ വൺ ഇതാണ് എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ എന്താ സെയിം ഡിജിറ്റ്സ് എക്സോർ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് എക്സോർ ചെയ്താൽ സീറോ ഡിഫറെന്റ് ആയാൽ മാത്രമേ വൺ ആവുള്ളൂ അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഡിഫറെന്റ് ആയാൽ മാത്രമേ എക്സോർ വൺ തരുള്ളൂ എക്സോർ എപ്പോഴേ ഡിഫറെന്റ് ആയാൽ മാത്രമേ എക്സോർ വൺ തരുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ബൈനറി എന്ന് ഗ്രേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇതിന് എം എസ് ബി എന്ന് പറയും മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗ്രേ എഴുതാൻ പോകണം കേട്ടോ അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇത് ബൈനറി ടു ഗ്രേ അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം അതായത് അപ്പൊ എന്താ വരിക ഇത് വൺ തന്നെ വരും പിന്നെ എന്താ വരിക നോക്ക് ഇനി ഈ വൺ എക്സോർ സീറോ പിന്നെ അടുത്ത് രണ്ടും കൂടെ എക്സോർ ചെയ്യാം എക്സോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റിസൾട്ട് ചെയ്താൽ എക്സോർ ചെയ്ത് എഴുതും വൺ എക്സോർ സീറോ രണ്ടും
ഗ്രേ ടു ഗ്രേ കോട്ട് ഗ്രേ കോട്ട് ബൈനറി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇതിന്റെ ബൈനറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇപ്പൊ എന്തായി വൺ ആയി പിന്നെ ഈ റിസൾട്ടും അടുത്തതും കൂടെ എക്സോർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് താഴത്തേക്ക് എഴുതാം ഈ റിസൾട്ടും ഈ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഇത് ഗ്രേ ഇത് ഗ്രേ അതും കൂടെ ഒന്ന് എക്സോർ ചെയ്യാം ഇത് ഗ്രേ ടു ബൈനറി ഇത് ഗ്രേ ഇത് ബൈനറി റിസൾട്ടും ഇതും കൂടെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണും സീറോ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണായി ഇനി വണ്ണും വണ്ണും എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയി സീറോയും വണ്ണും എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണായി വണ്ണും സീറോ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണായി എന്തായാലും ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വണ്ണും സീറോ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണായി പിന്നെ ഈ റിസൾട്ടും അടുത്തത് വണ്ണും വണ്ണും സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ ഇതാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ഇതാണ് ഗ്രേ ടു ബൈനറി യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ചെറിയൊരു നമ്പർ അഡീഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അറിത്തമെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു അഡീഷൻ പക്ഷെ അത് ഞാൻ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു വൺ ത്രീ ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് ചോദിച്ച് നോക്കും നമുക്ക് ടെന്നിന്റെ ഒക്കെ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് വേറെ ഒരെണ്ണത്തിന് ബേസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബേസ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ത്രീ ഫോർ സിക്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മൾ സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര നയൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ബേസ് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നയനിന് നമ്മൾ എയ്റ്റിൽ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടോ അത് മുകളിലോട്ട് പോകണം നയൻ ആയതുകൊണ്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വൺ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതും ഈ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിലോട്ട് പോകും പക്ഷെ അത് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടാണ് പോവുക ഈ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിലോട്ട് പോകും പക്ഷെ അത് എയ്റ്റ് അടുത്തതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ആയിട്ട് പോകും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് അത് കുഴപ്പമില്ല സിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ബിക്കോസ് എയ്റ്റിൽ താഴെയല്ലേ എഴുതാം ഇനി ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് അതും കുഴപ്പമില്ല അത് എഴുതാം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതായത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ വരിക സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നോക്കിക്കോളണേ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എത്ര തേർട്ടീൻ ആ വരിക തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി എയ്റ്റ് അത് ഫൈവ് മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എയ്റ്റ് അപ്പുറത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ആയി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ആയി ട്വൽവിന് ഞാൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതും ട്വൽവ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതും ഇത് വണ്ണ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൽവിനെയും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവിന് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതും ഈ വൺ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് വൺ എന്നായി ഇതാണ് റിസൾട്ട് ഏത് നമ്പറിന്റെ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതാ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഈ ട്രിക്ക് ഇതാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം സെവൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ആയാലും നമുക്ക് ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ട്രിക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു വൺ സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു ദ ബേസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ദ ബേസ് സെവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബേസ് സെവൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര ട്വൽവ് ട്വൽവിന് എങ്ങനെ എഴുതുക ട്വൽവിന് എഴുതുക സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതും ബിക്കോസ് ബേസ് സെവൻ അല്ലേ ഈ സെവൻ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ആവും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടെന്നിന് എങ്ങനെ എഴുതുക സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഇവിടെ വരും വൺ ഇവിടെ വരും എത്ര സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൽവിന് എങ്ങനെ എഴുതുക ഈ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതി വൺ അടുത്തതിൽ പോയി വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ദ ബേസ് സെവൻ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പൊ ഏതൊരു നമ്പറും ഇതെടുത്ത് ഈ ഒരു ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഷോർട്ട്കട
സീറോ ആണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇത് സീറോ അല്ലേ വൺ സീറോ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി ഈ ഇത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഇക്വലൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ വൺ ഉണ്ടോ സീറോ ആക്കാം സീറോ സീറോ ഉണ്ടോ വൺ ആക്കാം സീറോ സീറോ അപ്പൊ അത്രേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാ മൈനസ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ ഇക്വലൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഏതിനാ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കേണ്ട നെഗറ്റീവിന് മാത്രം കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്താൽ മതി വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ഉണ്ടോ സീറോ ആക്കാം സീറോ ഉണ്ടോ വൺ ആക്കാം അപ്പൊ എന്തായി സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അത് എത്രയാ മൈനസ് ടു ആയി ഇനി ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ ഇക്വലൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയോ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഇപ്പൊ വൺ വൺ സീറോ വണ്ണിന്റെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ വണ്ണിനെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ വണ് കണ്ട് വരണ വരെ അതേപോലെ എഴുതുക ആദ്യത്തെ വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ വണ്ണാം അത് അതേപോലെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ വണ്ണിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ വണ്ണാവും ഇത് സീറോ വണ്ണ് സീറോ ആവും സീറോ അപ്പൊ ഇതെത്രയാ ഇനി ഇതിന്റെ ഇക്വലൻ എഴുതാം ഇതിന്റെ ഇക്വലൻ എത്രയാ ഇതിന്റെ ഇക്വലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മൈനസ് ത്രീ വരും മൈനസ് ത്രീ വരും കാര്യം എന്താ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഒരു നമ്പറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊരെണ്ണം തന്നാലും വൺ സീറോ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു വേറെ കാര്യം ചോദിക്കും ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കും ഫൈൻഡ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫൈൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എഴുതുക അൺടിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ വൺ കാണുന്നവരെ അതേപോലെ എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റിന് സ്കാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ സീറോ ആദ്യത്തെ വൺ കണ്ടു അതുവരെ അതേപോലെ എഴുതുക ബാക്കി എന്താ ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക സീറോ വൺ ആക്കുക വൺ സീറോ ആക്കുക സീറോ ആകുമ്പോൾ വൺ ആയി സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇതാണ് ചില സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്താ മെത്തേഡ് എന്താ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്കാൻ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അൺടിൽ യു സീ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ വൺ വരുന്നവരെ അതേപോലെ എഴുതുക പിന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ തന്നെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിന് തന്നെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാര്യം എന്താ ഒന്നുമില്ല സീറോ വൺ ആക്കാം വൺ സീറോ ആക്കാം വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇത്ര ഉള്ളു വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് റൈറ്റ് എന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇതേ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുള്ളൂ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ തന്നിട്ട് വാല്യൂ എത്ര എന്ന് ചോദിക്കും അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു ഒന്നുമില്ല കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന്റെ ഇക്വലൻ ഡെസിമൽ എഴുതുക ഇതിന്റെ ഇക്വലൻ ഡെസിമൽ എഴുതുക ഈ വലിയ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വലിയ നമ്പർ എങ്ങനെ ബൈനറി ഡെസിമല് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ തന്നു വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡെസിമൽ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാ അത് എഴുതാനും എളുപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ
അതായത് ലെറ്റ്സ് ഒരു മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് എ ബി സി ഔട്ട്പുട്ട് എ ബി സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പണ്ട് കഴിഞ്ഞത് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പോലെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി മെജോറിറ്റി ഇൻപുട്ട്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവണം മെജോറിറ്റി ഇൻപുട്ട്സ് വൺ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാമെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് മെജോറിറ്റി ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവണം അപ്പോൾ ഇതായത് ഇതൊരു മെജോറിറ്റി ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം മെജോറിറ്റി ഇൻപുട്ട് വൺ ആവണമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് വണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഒരു ലോജിക്ക് പറയുന്ന എൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ മെജോറിറ്റി ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവണം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് വൺ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ഒന്നിൽ എ യും ബി യും വൺ അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി പക്ഷെ സി സീറോ സി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ ബി ബാർ സി ഓർ അപ്പോൾ രണ്ട് എ യും സി യും വണ്ണ് ബി സീറോ ഓർ ഇനി ഏതാ ബാക്കിയുള്ളത് എ എ എ ബാർ ബി സി ഓർ ഇതിലെന്താ എ സീറോ ബിയും സിയും വണ്ണ് ഓർ എ ബി സി മൂന്നും വണ്ണ് അതിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതെന്താ മെജോറിറ്റി ഇൻപുട്ട് വൺ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ എ യും ബിയും വൺ സി സീറോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാത് എ ബി സി ബാർ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ എ യും സിയും വൺ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എ സീറോ ബിയും സിയും വണ് അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി മൂന്നിൽ മെജോറിറ്റി എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ എല്ലാ മൂന്നും വണ് ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിൽ ബുക്കുകളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ട്രൂ ടേബിളൊക്കെ വരച്ച് കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും പക്ഷെ ലോജിക് വഴി എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ടുകളെ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഏറ്റവും കുറവ് ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹാഫ് ആഡർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഹാഫ് ആഡർ ഫുൾ ആഡർ ഹാഫ് സബ് ട്രാക്ടർ എച്ച് എസ് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് സബ് ട്രാക്ടർ ഫുൾ സബ് ട്രാക്ടർ ഫുൾ സബ് ട്രാക്ടർ അഞ്ച് മക്സും ഡി കോഡറും ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് കൂടാതെ ആഡർ സർക്യൂട്ട്സ് ആഡർ സർക്യൂട്ട്സ് അതിൽ പാരല ലാഡറും ഉണ്ട് ക്യാരി ലുക്ക് ലാഡറും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഹാഫ് ആഡറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാം ഹാഫ് ആഡർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഹാഫ് ആഡർ രണ്ട് ബിറ്റുകൾ നമുക്ക് അതായത് രണ്ട് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബിയും ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബിയും ഇത് ഹാഫ് ആഡർ സർക്യൂട്ട് രണ്ട് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരാന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴും ഒരു സമ്മും വരും ഒരു ക്യാരിയും വരും ഒരു സമ്മും വരും ഒരു ക്യാരിയും വരും സമ്മും വരും ക്യാരിയും വരും അതായത് നോക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ നോക്കുക എയും ബിയും ക്യാരി സമ്മും ക്യാരി എ ബി സമ്മ ക്യാരി അപ്പോൾ അതായത് എന്താ വരിക നോക്ക് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീറോ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നെ സീറോ വരും സീറോ വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണ് വരും വൺ സീറോ ആഡ് ചെയ്താലും വണ്ണ് വരും വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആ വരിക ടു എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നറിയോ ടൂവിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വരും ടൂവിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് പോലെ ബേസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഇട്ടിട്ട് അടുത്തതിലോട്ട് ഒരു ക്യാരി പോകും ഇങ്ങനെ വരിക വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ ടു പക്ഷേ ടൂവിന് നമ്മൾ വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ ടു വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആ പക്ഷേ ടൂവിന് നമ്മൾ ബൈൻഡറിൽ എങ്ങനെ എഴുതാ വൺ സീറോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ബൈൻഡറിൽ എഴുതുക ടു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വരും ഒരു ക്യാരി ആയിട്ട്
വണ്ണും സീറോയും സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് സീറോയും വണ്ണും സപ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ണും വണ്ണും സപ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഓ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് സീറോ ആണ് സാർ എന്ന് പറയും ഇതും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് സാർ വൺ ആണെന്ന് പറയും വൺ മൈനസ് സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ പറ്റില്ല സാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊരു ബോറോ എടുക്കുന്ന പറയും ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോറോ എടുക്കുന്ന പറയും ബോറോ പക്ഷേ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബൈനറിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വൺ ആണ് ബോറോ എടുക്കുക അടുത്ത അപ്പുറത്തെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഈ ഇപ്പുറത്തെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബോറോ എടുക്കും അതാണ് ലോജിക്ക് പക്ഷെ ഇത് ബോറോ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ടു ആവും ബിക്കോസ് വണ്ണിന്റെ ഇക്വലന്റ് എന്താ വണ്ണിന്റെ ബൈനറി ഇക്വലന്റ് ഡെസിമൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോറോ വണ്ണ് പക്ഷെ അത് വണ്ണ് ടു ആയിട്ട് വേണം കാണാൻ കാര്യം എന്റെ ഡെസിമൽ ഇക്വലന്റ് ടു ആണ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പോൾ ഈ സീറോ മൈനസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും സീറോ മൈനസ് വണ്ണിൽ ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ ബോറോയും ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ബോറോയും വൺ ആണ് ഒരു ബോറോ എടുക്കേണ്ട വന്നു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ബോറോ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട വന്നില്ല സീറോ ആണ് അതായത് സീറോ മൈനസ് വൺ പറയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വൺ ആണ് പക്ഷെ അതൊരു ബോറോ വൺ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായി അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം നോക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ എ ബി ഡിഫറൻസ് ബോറോ ഹാഫ് സപ്രാക്റ്റീവ് രണ്ടെ കൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബോറോ അത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഓ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സീറോ ആൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിലാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നത് ഇതിൽ സീറോ ആണ് ബോറോ ഇല്ല സീറോ മൈനസ് വൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വണ്ണ് ബോറോ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ബോറോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആയി അത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വൺ മൈനസ് സീറോ വണ്ണ് ബോറോ ഇല്ല അത് സീറോ സീറോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയോ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ടേബിൾ വരക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ഇതേ ഹാഫ് സപ്രാക്ടർ ഇത് ഹാഫ് സപ്രാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ഇത് ബി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരും ഹാഫ് സപ്രാക്ടർ എന്തൊക്കെയാ വരിക ഡിയും ബോ ബിയും ഡി ഡിഫറൻസും ബോറോയും അത് ബോറോയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങളത് ഓർത്തിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ആണ് സീറോയും വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വൺ വരും അപ്പൊ അത് എ എക്സ് ആർ ബി ആണ് ബോറോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ ബോറോയുടെ ഏതിൽ മാത്രം വൺ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു കേസിലെ വൺ വരുന്നുള്ളൂ അത് എപ്പോഴാ എ സീറോയും ബി വൺ ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ ബോറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബാർ ബി എന്ന് എഴുതാം കാര്യം എന്താ എ സീറോ ബി വൺ എ ബാർ ബി അപ്പൊ അതിന്റെ എ ബാർ ബി എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഹാഫ് സപ്രാക്ടറിന്റെ ഡിഫറൻസും ബോറോയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഹാഫ് സപ്രാക്ടറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ആർ ബി ബോറോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബാർ ബി ഹാഫ് ആഡറിന്റെ സമ്മ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ആർ ബി ക്യാരി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി എ ബി എ ബി എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് അല്ലെ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനപ്പോൾ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് എഴുതരുന്നു സമ്മറി ആയിട്ട് എഴുതരുന്നു ഇവിടെ ഹാഫ് ആഡർ ചെയ്താൽ ഈ പേജിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹാഫ് ആഡർ ഇപ്പം ഹാഫ് സപ്പർ ആക്ടർ ഓർത്തിരിക്കാം ഇത് ഹാഫ് ആഡർ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഹാഫ് സപ്പർ ആക്ടർ രണ്ട് ഇൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഹാഫ് സപ്പർ ആക്ടർ ഓക്കെ ഇത് ഡിഫറൻസ് ബോറോ ഇത് സമ്മ ക്യാരി ഇത് എ ബി സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് ആർ ബി ആണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും എ എക്സ് ആർ ബി ആണ് ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ആണ് ഇവിടെ ബോറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബാർ ബി ആണ് ബോറോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ഡോട്ട് ബി ആണ് ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക സമ്മ എ എക്സ് ആർ ബി ക്യാരി എ ഡോട്ട് ബി ഡിഫറൻസ് എ എക്സ് ആർ ബി ബോറോ എ ബാർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ മൂന്ന് ബിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ഫുൾ ആഡർ ഫുൾ സപ്രാക്ടർ എന്ന് പറയും എന്താ ഫുൾ ആഡർ ഫുൾ സപ്രാക്ടർ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് ബിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇത് തന്നെ മൂന്ന് ബിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ആ
AB plus BC plus CA. That's the carry. If you borrow A bar B plus A bar C plus BC. A bar. A bar. That's the 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 A bar. A bar B plus A bar C plus B C. This is the difference in borrowed expressions. This is the half add right, full add, half subtract right, full add right, full subtract right. This is the full add right, full subtract right. This is the full add right. Now, we will discuss the max decoder. 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 8 is to 1 max. Okay. Now, we have to denote the max. 16 is to 1 max. We have to denote the decoder. 3 is to 8. 2 is to 4. 2 cross 4. 2 cross 4 decoder. 3 cross 8 decoder. 4 cross 16 decoder. We have to denote the 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 input. Right layer is the output. This is the input and this number is the output. This is the input and this is the output. That is, in this decoder, in this example, in this decoder, there are 5 inputs and 32 outputs. 32 outputs. Here, there are 8 inputs and 1 output. Every max is the right output. Now, let's ask the same type of question. One, if at all, for example, here is a question. Okay, here is a question. Multiplexer. How many, how many 2 cross 1 max to make 32 cross 1 max? There is a question. 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 How many, how many 2 cross 4 decoder to make 6 cross 64 decoder? There is a question. That is, ஒரு செரிய மக்சு பியவிச்சு பிரி இ வெல்லிய மக்சு என்றாகனம் அங்கில் எத்திர செரிய மக்சு வேணம் இ வெல்லிய டிகோடர் பியவிச்சு வெல்லிய டிகோடர் என்றாகனம் அங்கில் எத்திர செரிய டிகோடர் வேணம் இதான் ஆதித்த டைப்பு வேச்டே அதனேரு shortcut method ஆதியந்தனே பரண்ணேரா this side will be number 64, 4. This is continuous division. If you ask the question and answer, the answer is that it is continuous division. This is 32 by 2. If you calculate it, then you will calculate it. 16. Then you will calculate it. Then you will calculate it. Plus that number. 16 by 2. Then you will calculate it. Then you will calculate it. Then you will calculate it. Plus 4. 4 by 2. Then you will calculate it. Plus 2 by 2. That is the answer. Then you will calculate it. 16. Plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. That is 24, 28, 30, 31. Max 1. What is the end? The value number is the value number. The value number is the value number. Continuously divide. 32 by 2, 16. 16 by 2, 8. 8 by 2, 4. 4 by 2, plus 2 by 2. That is the value number. This is the value number. Second question answer. Second question answer is 64. It is continuous division. 64 by 4. Then the answer is 16. 16 by 4. 4. 4 by 4. 4 by 4 is 1. Then the answer is 16 plus 4 plus 1. 21 decoders. This is 21 decoders. 21 2 cross 4 decoders. இயுரு டிகோடன்டாக்காம். இதைத்து 31 2 cross 1 max இந்தங்கள் இத்தும் இடிகோடன்டாக்காம். வந்த வெல்லி நம்பர் இடுக்கா, இவ்விடையும் வெல்லி நம்பர் இடுக்கா, continuous division. இற்றுக்குந்து வண்ணா, continuous division. வாலரே simple ஐல்லா இற்றுக்கலான். இன்னி, வேர்கார்யம் மாக்சில் ஒருத்திரிக்கின்டாது இப்போது 2 cross 1 max என்று வரையும் போம் நோக்கு நின்குள்ளை என்னை பாக்கிடுதா 2 cross 1 max என்று வரையும் போம் ரண்டு இன்புட்டு வேணம் ஒரு அவுட்புட்டு வேணம் ஒரு அவுட்புட்டு வேணம் இது 2 cross 1 max அவும் போம் ஒரு select line வரையின்னுதுந்து ஒரு select line இதான் S select line வரையின் நோக்கு இது S select line இது 
ഇൻപുട്ടുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഐ സീറോ ഐ വൺ എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഐ സീറോ ഐ വൺ ഇതിൽ വെച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നറിയോ ഈ സെലക്ട് ലൈൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയോ സെലക്ട് ലൈൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഐ സീറോ സെലക്ട് ആവും സെലക്ട് ലൈൻ വൺ ആകുമ്പോൾ ഐ വൺ സെലക്ട് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ സെലക്ട് ലൈൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഐ സീറോ സെലക്ട് ആവും സെലക്ട് ലൈൻ വൺ ആകുമ്പോൾ ഐ വൺ സെലക്ട് ആവും ഇനി അത് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാം വെരി സിമ്പിൾ എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൈ എന്താ എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ വരക്കൽ ഒന്നും വേണ്ട എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബാർ എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഐ സീറോ സെലക്ട് ആകും എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഐ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ വൺ സെലക്ട് ആവും ഐ വൺ ഇത്ര ഉള്ളൂ എക്സ്പ്രഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ മക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബൈ ചാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു മക്സ് എന്താ തരുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടു ക്രോസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി യൂസ്ഡ് ആയില്ലേ ഇതേ ലോജിക്ക് ലോജിക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ മനസ്സിലായ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒരു ഞാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ നേരെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നത് എസ് വൺ എസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ക്രോസ് വൺ ആണ് ഫോർ ക്രോസ് വൺ മക്സ് ആകുമ്പോൾ നാല് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നാല് ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സെലക്ട് ലൈൻ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സെലക്ട് ലൈൻ ഇനി എട്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് സെലക്ട് ലൈൻ മൂന്ന് സെലക്ട് ലൈൻ വരും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോക്ക് ഇനി എന്താ ഈ എസ് വണ്ണും എസ് സീറോയും സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ വൺ വൺ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം ഇത് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം അപ്പോൾ അതായത് ഇത് എപ്പോഴാ ഇത് എപ്പോഴാ ഐ വൺ എപ്പോഴാണ് സെലക്ട് ആവുക ഇത് സീറോ വൺ ആകുമ്പോൾ ഇത് വൺ ആകുമ്പോൾ എസ് വൺ വൺ സീറോയും ഇത് വൺ ആകുമ്പോൾ ഐ വൺ സെലക്ട് ആവും ഇത് എപ്പോഴാ ടു ആവുക ഈ സെലക്ട് ലൈൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ടു വരണം ടു എപ്പോഴാണ് വരാം ഇത് വണ്ണും ഇത് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഐ ടു സെലക്ട് ആവും രണ്ടും വൺ ആയാൽ ഐ ത്രീ സെലക്ട് ആവും അത്ര നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ലോജിക്ക് ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്പർ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഇത് ഒരു ബി സി എന്ന് ഓർത്തു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു സീറോ വൺ എ എ ബാർ ഇത്ര നല്ല പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു എത്ര അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഡിസ്കഷൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു നോക്ക് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കണേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ ആയാലും ഐ സീറോ സെലക്ട് ആവും പക്ഷെ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെങ്ങനെ സീറോ സീറോ ആക്കാം ബി ബാർ സി ബാർ അപ്പൊ ഐ സീറോ സെലക്ട് ആയി പക്ഷെ ഐ സീറോ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബി ബാർ സി ബാർ ഡോട്ട് സീറോ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ എനിത്തിങ് ഡോട്ട് സീറോ സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെനിക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സീറോ ആയ കേസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് വൺ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ഇത് വൺ ആവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെ വൺ ആക്കുക എനിക്കറിയാം ബി ബാർ സി അപ്പൊ എന്തായി ഇത് സീറോ ഇത് വൺ ആയപ്പോൾ ബി ബാർ സി ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വൺ ആയപ്പോൾ ഡോട്ട് വൺ പ്ലസ് ഇനി ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ടു ആവുമ്പോൾ ഐ ടു സെലക്ട് ആവും അതെങ്ങനെ വരിക ബി സി ബാർ ഡോട്ട് അപ്പൊ എ സെലക്ട് ആയി എ ആണ് ഇ ഇൻപുട്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും വൺ ആവുമ്പോൾ ത്രീ ആവുമ്പോൾ എ ബാർ സെലക്ട് ആവും അതെങ്ങനെ വരിക ബി സി എ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ബൈ ചാൻസ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോ ഓക്കെ എത്ര ഇതായാലും ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ക്രോസ് വൺ ആയാലും ആകെ ഉള്ള എന്താ മൂന്ന് സെലക്ട് ലൈനും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് മാത്രം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഐ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഐ സി
വൺ 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 വരെ വരാം വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഇത് എഫക്റ്റീവ്ലി ലെറ്റ് സീറോ 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 എന്ന് പറയാം സീറോ സീറോ വൺ ആണ് നോക്കും ഇത് സീറോ ഇത് സീറോ ഇത് വൺ അപ്പൊ അതെന്താ വരിക വൈ വൺ സെലക്ട് ആവും എ ബാർ ബി ബാർ സി അത് വൺ ആയി ടു അപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത് ടു ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ടു ആവുമ്പോഴാണ് വൈ ടു വരിക എന്റെ ഇക്വലന്റ് എപ്പോഴാ ടു ആവുക എ ബാർ ബി സി ബാർ ഇത് എപ്പോഴാ ത്രീ ആവുക എ ബാർ ബി സി ഇത് മൂന്ന് ഇത് രണ്ട് മാത്രം ഇത് ഇപ്പൊ ത്രീന് ഇക്വലന്റ് ആ ഫോറിന്റെ ഇക്വലന്റ് എങ്ങനെയാ എ ബി ബാർ സി ബാർ ഫൈവിന്റെ ഇക്വലന്റ് എങ്ങനെയാ എ ബി ബാർ സി സിക്സിന്റെ ഇക്വലന്റ് എങ്ങനെയാ എ ബി സി ബാർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോട്ടോ ഇതിനെങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതുമ്പോ എ ബി സി എഴുതുമ്പോ വൺ ടു ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എ ബി സി ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ആയി മൂന്നും വൺ ആവുമ്പോഴാണ് സെവൻ ആവണത് എ ബി സി കണ്ടോ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സെവൻ ആയി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഡി കോഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരിക ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങളോട് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് തരും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ചെറിയൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അത് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ മാക്സിമോണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം ഡി കോഡിന് മാക്സിമോണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം എന്നിട്ട് ഈ എഫ് എന്താന്ന് ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് എഫ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഫ് എഴുതും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൂന്നെണ്ണം ലോവർ ചെയ്തേക്കണം ഏതൊക്കെ ടൂവും ഫോറും സിക്സും അപ്പൊ ദയർ ഫോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂവും ഫോറും സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിനെ എങ്ങനെ എഴുതുക ടൂവും ഫോറും സിക്സ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ബി സി ആ സി ബാർ ആണ് ടു നോക്കി ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബാർ സി ബാർ ആണ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ബി സി ബാർ ആണ് മാക്സിമം ചോദിക്കാവുന്ന ഇതാണ് ഡി കോഡറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി കോഡർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർ ചെയ്തിട്ട് എഫ് എന്താന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇതെന്തായി ഡി കോഡറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയി ഇനി ഇനിയുള്ള ചെറിയ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡറിനെ പറ്റിയാണ് ആഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാഫ് ആഡറിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫുൾ ആഡറിൽ മൂന്ന് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ തേക്കുക അതായത് എയും ബിയും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് ബിറ്റുകൾ ഇപ്പൊ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ 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 ഇതിപ്പോൾ എന്തായി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയും നിങ്ങളോട് അങ്ങനത്തെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതിനാണ് സർക്യൂട്ട്സ് ആ സർക്യൂട്ട്സിനാണ് ആഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിപ്പോ എ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എ ത്രീ എ ടു എ വൺ എ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ബി ത്രീ ബി ടു ബി വൺ ബി സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതിന്റെ ഫൈനലി ഒരു സമ്മും ഉണ്ടാവും ഫൈനലി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമ്മും വരും അതായത് എസ് ത്രീ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ ഒരു ക്യാരി ഔട്ട് ഇനി ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയും വരും ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ആഡർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആഡറാണ് പാരലൽ ആഡർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ജനറൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ആഡർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് പാരലൽ ആഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഫുൾ ആഡേഴ്സ് എടുക്കും ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നാല് ബിറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ബിറ്റിലോ എ നമ്പറും നാല് ബിറ്റിലോ ബി നമ്പറും ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡർ എന്ന് ഫോർ ഫോർ ബിറ്റ് പാരലൽ ആഡർ എന്ന് പറയും അതിന് വേണ്ടി ഫോർ ഫുൾ ആഡേഴ്സ് എടുക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കും നോക്കി അല്ല ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ത്രീ ത്രീ എടുക്കാം നാലെണ്ണം വരക്കണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ബിറ്റ് ത്രീ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡർ എന്ന് വെക്കും എങ്ങനെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓരോ ഫുൾ ആഡറിനും ഓരോ ഫുൾ ആഡറിനും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ എ ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു എ വൺ എ സീറോ പ്ലസ് 
ഇതിന്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലി ആഡ് ചെയ്യും എ ടു എ വൺ എ സീറോ ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ആഡർ ക്യാരി ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ആഡർ അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ആഡർ വൺ ഇത് ഫുൾ ആഡർ ടു ഇത് ഫുൾ ആഡർ ത്രീ ഇത്ര പറഞ്ഞെന്തിനാണെന്നറിയോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫുൾ ആഡർ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ക്യാരി ഔട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഫുൾ ആഡർ ടൂന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ബിക്കോസ് ഇതിൽ ക്യാരിന്റെ എണ്ണം ക്യാരിന് എവിടെ നിന്ന് വരിക പ്രീവിയസ് ലെവലിൽ നിന്ന് വരിക ഈ ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഔട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് ക്യാരിയും കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ക്യാരി ഔട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് ക്യാരിയും കിട്ടിയിട്ട് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു ഡിലേ വരും അപ്പൊ പാരലൽ ആഡറിൽ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ഡിലേ ഡിലേ ഡ്യൂറിംഗ് അഡീഷൻ ഭയങ്കര ഒരു ഡിലേ വരും കാര്യം ആദ്യത്തെ ഫുൾ ആഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്തതിൽ പോകുള്ളൂ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിലേ ഈ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ദിസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഫുൾ ആഡർ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിൻ ഈ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഡർ യൂസ് ചെയ്യും ആ ആഡറിനെയാണ് പറയുന്നത് ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആഡർ ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആഡർ ആ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ അറിയോ ഇത് ക്യാരി ആദ്യം തന്നെ തരും അതുകൊണ്ട് ഇതിലെന്താ ഇവൻ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്താലേ അടുത്ത ലെവലിന് കിട്ടുള്ളൂ ഇവൻ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്താലേ അടുത്ത ലെവലിന് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഡിലേ വന്നിരുന്നത് ഈ ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ ലുക്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി മുൻകൂട്ടി ക്യാരി തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആഡർ ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും കാര്യം എന്താ ഈ ക്യാരിയുടെ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആഡറിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻഫാക്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ നോക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആഡർ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അഡീഷൻ ഞാൻ ലോജിക്ക് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്യാരി നേരത്തെ ലുക്ക് ഹെഡ് മുൻകൂട്ടി ക്യാരി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്ത